안녕하십니까? 오늘의 주제 주제입니다. 초대석이 계속해서 이제 일이 커지고 있고 가수분들이 뮤지션분들이 특히 이렇게 많이 방문을 해주시고 계신데 박재정 씨가 출연한 초대석이 굉장히 반응이 좋았고 그리고 노래를 저희가 처음으로 현장에서 불러봤어요. 근데 그 환경 대비 고퀄로 음향이 잘 뽑혀가지고 가수분들을 모셔도 되겠다라는 어떤 자신감이 좀 생겼어요. 그래서 저와도 인연이 있고 사실 제가 생각하는 우리나라 20대 여성 보컬 중에 원탑이라고 생각하는 분이 어, 오늘의 주제에 출연을 해주셨습니다. 권진아 씨입니다. 안녕하세요. 권진아입니다. 네. 이걸 시키셔가지고 작가님. 아티토? 와, 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 네. 와. 아, 춤잘 추시잖아요. 아, 그럼요. 그 같은 회사의 정승아 네네. 씨가 네. 지난번에 초대석에 나오셨어요. 네네네. 근데 그때 그분은 봤어요, 댄서로 저. 나왔어요. 네, 봤어요. 오늘 네. 뭘로 나오신 거예요? 저도 뭐, 저는 뭐. 자, 지금 잘, 선, 잘, 잘, 잘 선택해야 돼요. 정승아 씨 어떻게 되는지 알죠, 그때? 네네네. 노래 한 소절도 안 하고 <웃음> 춤 얘기만 하다 갔거든요. 저도 뭐 춤에 뭐 유대견이 있기 때문에 요즘에 춤을 네. 더 본격적으로 추더라고요. 네, 단독 공연 때 이제 네. 좀 다채로운 무대를 준비해보자 해가지고 음. 춤을 쳐볼까요? 했는데 네. 홀리뱅에서 안무를 짜주신다는 거예요. 허니제이. 네, 거의 네. 허니제이 선생님이 거의 진짜 팬심으로 거의 오. 해주셔가지고 안테나에서는 무슨 일이 벌어지고 있는 건가요? 저희들 아. 이상하게 좀 댄스 욕심이 있어요. 그러니까요. 진짜 직업 만족도 최상. 아, 근데 전문가 분들이 짜주신 거니까. 그쵸. 안 어려웠어요? 근데 뭐 워낙에 잘 추니까. 아, 아 그치. 아, 아 네. 세계관에서 계속 벗어났네. 라이브 하면서 그 정도는 뭐. GD파. 그쵸, 그쵸. 그쵸, 그쵸. 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 저랑 느낌으로 그러면... 스웩한 느낌. 아, 안무가 이거예요. 그러면 우리는 이렇게 안 뻗어. 이렇게 딱. <웃음> 이렇게요? 아, 알잖아요. 그, 가, 아, 알죠, 알죠. 알죠. 아무튼 저랑은 일단 3년 전이었네요. 네네. 저희가 어, 내 안의 발라드라는 프로그램에서 맞아요. 그때 전설의 무대가 하나 나왔죠. <웃음> 제가 그래가지고 이제 그 프로그램을 여기 나온다 그래서 음. 네. 한번더 봤어요. 아. 근데 그때 주우재님이랑 네. 지금이랑 되게 다른 거예요. 아, 왜지? 그, 그때, 그때 내가 막 첫상 얘기하다 막 우시고 막 그랬었거든요. 아, 맞아, 맞아, 그래가지고 맞아, 맞아. 어, 되게 많이 바뀌셨다. 노래하다 울고 점수 받다 울고. 맞아요. 뭐 저는 방송마다 그 방송의 컨셉을 잡아요. 그때는 아, 울보였었어요. 아, 네, 그래서 뭐 완벽히 아, 네, 감정적으로 네, 그랬던 건, 건 아니고. 아. 근데 거의 유일하게 진짜로 울, 울컥했던 그 순간은 마지막에 화음을 네. 그다 하고 네, 네. 이렇게 돌아봐요. 네, 네, 네. 그때. 네. 와 해냈다 이것 때문에 아 한번 울컥했던 울컥. 예. 그때 진짜 노래 잘 하셨었어요 어 그때 지도 편달을 <웃음> 그때 아, 나 이제 여기서 또 탓하는 게 아니라 네, 네, 얘기, 네. 얘기를 좀 해보자면 어, 보통은 출연자들이 원음을 부르고 그쵸, 그쵸. 이제 프로 뮤지션들이 화음을 쌓는 구조였어요 <웃음> 나만 원음에 내가 화음을 쌓는 거였어요 맞아요. 심지어 그 우리가 일, 일반적으로 아는 3도 기본적으로 쌓는 네네네. 화음으로 저한테 주신 게 아니라 멜로디 라인을 창작을 해가지고 그쵸. 저한테 주시는 거예요. 그 무슨 생각이었어요 그때는? 그게 3도로 하는 게더 어려워요. 오히려 노래를 부를 수 있을 것 같은 멜로디를 만들어서 그걸 아. 외우는 게 낫지 아. 그 3도 위에 화음 라인을 외우는 건 사실 되게 어려운 일이라서 아. 저는 오히려 맞춤으로 좀 편하게 하시라고 한 건데 배려였구나. 그럼요. 정승아 씨가 욕 많이 했거든요. <웃음> 그왜 그러냐 도대체 이랬더니 정승아 씨도 아 자기 잘난 맛에 사는 친구다 <웃음> 뭐 이런 얘기를 하고 했었거든요. 근데 네네. 오히려 배려였구나. 그럼요. 저는 잊을 수가 없어요. 음... 그때 연습을 되게 많이 하기도 했고 맞아요. 그리고 제가 무대에서 뭔가 노래를 부르고 하는 기억이 거의 없기 때문에 되게 그 소중했던 음... 기억인 거예요. 그리고 무대도 너무 잘 음... 됐고 아, 요거를 불러볼까요? 불러볼까요? 왜냐면 권진아 씨가 또 언제 올지 모르니까 이 자리를 좀 빌어서 한번 네. 
da 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 da. It is so young. <웃음> 영상으로 보세요. <웃음> 영상으로 보시고 뭐이 뭐 정도면 그럼요. 뭐 나쁘지 않다고 생각합니다. 괜찮아요. 네. 네. 그래도 저는 이걸 기억하신다는 게 진짜 아, 놀라워요. 너무 큰 충격이었어요. 그 난이도 때문에. 네. 아직까지도. 음. 지금 4월이잖아. 딱 3년 전이에요. 와. 정확히 3년 전. 그때는 진짜 너무 많이 바뀌신 것 같아요. 어, 네. 그러니까. 이게 잠깐만 어떤 부분이 정확히 어 뭐랄까 좀더그 ISTP 잘 약간 그걸 되게 정체화한 느낌 아, 아, 나 자체를 네 그때는 뭔가 감성적인 약간 음. 그런 느낌도 있었는데 아. 좀더 그렇게 되신 것 같은 느낌 근데 저는 그때도 그랬는데 아. 똑같았는데 발라드에는 그때 너무 뭐, 진심이야 아, 제가 뭐 얘기도 하고 했지만 <웃음> 음악으로는 제가 너무 진심이기 때문에 아, 어떻게 그렇지? 왜요? 티들은 또, 아, 또 <웃음> 논쟁이 시작되는데? 제가 원래 INFP였는데 맞아, ISTP로 바뀌었어요. 그죠? 일하다 보니까 바뀌더라고요. 그러면 본인 노래할 때 기계적으로 써요? 뭔가 에이. 잘못됐어. 에이, 노래... 단단히. 근데 진짜 그런 곡이 잘안 나오기도 하고 그래서 아... 그건 좀 고민이긴 해요. 이게 감성적인 곡은 이게 머리로 한다고 이렇게 좋은 곡이 나오는 게 아니니까 네네. 좀 그게 좀 고민인? 진아 씨 나오는 토크를 볼수 있는 프로그램 같은 데서 보면 그냥 완전 내 재질이거든요? 말하는 네. 이, 이 회로가? 맞아요. 나한테 관심 없고 세상에 큰 미련 없고 기본적으로 냉소적이고 어, 남이 뭐라 하든 뭐 그냥 뭐 그러려니 하는 스타일인 거예요. 그래서 나랑 MBTI가 되게 비슷하게 거니라는 네. 생각을 했었어요. 근데 원래는 인프피였구나. 원래 좀 반반이어서 조금 이렇게 네. 넘나드는 네. 이쯤 돼서 노래를 네, 네. 한곡 들어볼까 싶은데 네. 이 노래는 뮤직비디오를 일단 기억을 해요. 저와 또 친한 분이죠. 어, 장기홍 씨가 네. 뮤직비디오에 출연을 하면서 맞아요. 그때 제가 기홍 씨한테 부럽다고 막 그랬었어요. 아, 정말요? 아, 권진아 씨 뮤직비디오에 출연한다고? 음. 해서 그때 나온 게 옥상 같은 데서 맞아요. 이별을 하는 그 남녀의 네네네. 모습을 그린 연기까지 직접 하시고 맞아요. 네. 정승환 씨의 연기에 대해서 어떻게 생각하세요? 음. 이바보야였나요? 그술 이렇게 막, 막 울고 막 하는 그. 근데 저는 그때 데뷔 때 너무 부끄러워서 제가 연기한 게못 보겠는 거예요. 아 제가 연기한 거를 어. 연기도 못 하는데 어. 어떻게 이런 걸 시키나 정말 정말 부끄러웠는데 이후에 제가 데뷔하고 정승환 씨가 데뷔했어요. 아, 네. 그래서 이제 정승환 뮤비를 보고 이제 안심을 했죠. 자신감 무색해. 나 정도면 어. 잘 나왔다. 어. 뮤비 되게 잘 나왔다. 너무. 어. 음. 다음에 또 슬픈 발라드가 네. 또 나오면 네. 한번 또. 아 그럼요. 지금 좀 하면 좀더 잘할 수 어. 있지 않을까. 왜 입술을 떠세요? 원래 아. 저기 부족해요. 아, 그 마그네슘 네. 부족해요. 아, 마그네슘. 네. 네. 아무튼 네. 끝이라는 노래를 불러드릴 거고. 지난번 라이브 컨텐츠 때보다는 환경이 좀 나아졌습니다. 음. 저희가 지난번에 어떤 수준이었냐면 네네. 혼자 에어팟을 끼시고 본인 모, 모니터링 없이 아. 그냥 MR만 들으면서 마이크에 대고 노래를 어머. 불렀어야 돼요. 우리도 이렇게 음악 그 채널이 될지 몰랐지. 이제 어. 그래도 좀 갖춰지고 네. 이 정도면 네. KBS에요. 네, 뭐 네. 녹음 네, 잘 부탁드릴게요. <웃음> 아, 나 이게 무슨 호강이야 이게. 한참을 아무 말도 없었다 어색한 공기만 우릴 감싸고 있다 너는 고개를 돌린 채로 한숨만 내쉰다 내가 처음 보는 표정을 하고 서 있다 차라리 화를 내지 싫어졌다고 말을 하지 마지막 순간까지 좋은 사람으로 기억되고 싶었니 내가 갈게 애써 미안한 표정 하지마 싫어진 거잖아 그래 널 떠나줘 
흐린다 서운해하는 날 보는 게 슬프다 넌 여기까지 가봐 끝이 없나 봐날 시작이었는데 마지막 순간까지 좋은 사람으로 기억되고 싶었니 내가 갈게 애써 날 위하는 척하지마 넌 준비했잖아 그래 널 떠나줘 하자. 내가 이렇게 크게 준비할 거 없으니까 하자. 너무 너무 좋다. 자, 끝 듣고 왔습니다. 와. 내가 궁금한 게 있어요. 네네. 제가 왜 가수분들 라이브 영상을 전 엄청 많이 찾아보니까 근데 찾아보면은 컨디션을 좀 타는 가수분들이 계신 것 같고 근데 어떤 사람은 언제 어디서 어떻게 어떤 상황에서 불러도 컨디션이 그대로인 사람인데 그 중에 한 분인 것 같거든요. 어 사실 그렇진 않아요. 저도. 듣기에 그런 건가? 네, 듣기에는 그런데 이제 네. 조금 그걸 티를 안 나게 하는 걸 제가 할수 있는 것 어... 같기도 해요. 네. 어, 왜냐면 제가 진아 씨가 처음 불렀던 게난 여자가 있는데 하나? 네네네네. 그거를 부르는데 소리가 나오는 네네. 이게 다른 거예요. 어... 그러니까 목소리가 이게 나오는 게 아니라 네. 그냥 이걸 통하지 않아. 그냥 여기서 그냥 바로 이렇게 나오는 느낌. 이렇게 나오는 느낌. 아, 아, 뭔가 음... 이렇게 나오는. 이, 이 느낌을 제가 장필순 선배님 네네. 실제 공연에서 음... 느끼고 음... 처음 느낀 거예요. 아... 그래서 와, 이 사람은 이렇게 어린데 노래를 이렇게 하면 진짜 노래를 잘하겠다. 이랬는데 음... 아니나 다를까. 제 기준. 네. 우리나라 20대 최고의 보컬리스트가 됐잖아요. 아유, 아닙니다. 노래를 언제부터 내가 와난 진짜 잘한다라는 걸 느꼈어요? 초등학교 아. 때부터 알았던 것 같아요. 어, 알았구나. 네. <웃음> 이제, 이제 친구랑 같이 뭐 장기자랑 준비하거나 이러면 아. 진심으로 저는 다 저처럼 부르는 줄 알았으니까. 아 그런 거 있어 어릴 때. 네. 어. 그래서 친구한테 어, 너 노래를 왜 그렇게 이상하게 해? 어. 나처럼 해야지. 이렇게. 그러니까, 그러니까 음 맞추고. <웃음> 나처럼 해야지 그렇게 하면 안 돼. 이렇게. 그러니까 글자를 이 음에다 갖다 붙이고 박자만 그대로 부르면 응. 되는데 이걸 왜 못해? 네, 이게 네, 되는 그랬었는데 거지. 이제 그때 친구 표정이 되게 안 좋았거든요. 어, 혼자 다녔죠? 아니요 <웃음> 친구 있었는데 그때 네, 아. 다행히 같이 해줬어요 음, 친구가. 뭔가 개인. 적인 그 행보라고 해야 되나? 그게 저는 너무 잘 맞게 잘한 것 같아요. 음. 그러니까 음악 스타일이라든지 네. 왜냐면 박자감이 네. 말이 안 되게 특출난 것 같아요. 음. 왜냐면 발라드도 박자가 되게 중요하잖아요. 네. 뭐. 되게 음악적인 분석이 되게 원래 그런 프로그램이에요. 어. 아 여기 음악 프로그램. 네, 네, 네. 아. KBS라고 네. 생각하시면 됩니다. 아, 진짜 네. 좀 깜짝 놀랐어요. 정말 음악에 네. 대한 애정이 되게 아, 남달라 음. 보이셔가지고 내가 리스너로서 아. 제가 뭐 잘하는 건 아니지만 아무튼 권진아 씨의 발라드들을 보면 은 그런 박자감을 살린 발라드들이 되게 많잖아요. 음. 방금 끝도 누가 이런 박자를 써요. 음. 내가 갈게 <웃음> 써 미안한 표정 하지 마 
안 하잖아요. 그거 안 하죠, 네네. 네, 이런 네, 끝이란 노래를 너무 망치고 있나? 네. 좋아하는 곡이에요. 노래 뭐, 뭐또 준비하셨어요? 여기서 운이 좋았지 요청해 주셔가지고. 그거 제가 한 거예요, 그거는. 아, 운이 좋았지는 꼭좀 넣어달라. 아, 그래요? 네. 이게 철저히 네네. 이 코너가 네. 게스트 위주가 아니라 제 위주예요. 아, 네네. 네. 가사도 본인이 네. 쓴 거죠. 그러니까 네. 이게 가사가 거의 김첨치의 운수 좋은 날이에요. <웃음> 그러네요, 그러네요. 어, 이 표현법이 되게 좋은 거예요. 그러니까 자기 합리화 노래인 거죠? 그쵸, 그쵸. 그쵸. 자기 합리화의 끝. 정신 승리. 자, 그러면 권진아의 자기 합리화. 운 좋았지. <웃음> 듣고, 듣고 오도록 하겠습니다. 이어폰, 아니, 이어폰 터질 것 같아. 그리고 그, 본진아 씨 노래를 부를 때 이제 특유의 끄듬 있잖아요. 
쯔! 어, 이것 때문에 저도 이제 이승환 성대모사 할때 많이 하거든요. 어떻게 해요? 우린 어떻게 이렇게 많이 하거든요. 이런 것 때문에 되게 얇아 보이는 뭐 그런 느낌이 아. 나, 조금 나는데 음. 막상 들으면은 네. 이게 막 이게 이만한 뭔가 우와? 에너지파가 이렇게 꽉 차가지고 오는 어. 느낌이에요. 그리고 왜 노래가 단조로우면 재미 없다 음. 그러잖아요. 건지아 씨 노래 볼때 너무 좋은 게 가성이랑 진성이랑 이렇게 막 왔다 갔다 할때 네. 갭이 엄청 크잖아요. 아 감사합니다. 근데 저는 아직도 보컬 레슨을 받 있어요. 다들 그러네. 박재정 씨도 아, 계속 받는다고 네, 하더라고요. 그게 필요해요. 어쨌든 계속 노래 부르는 거랑 이 발성적으로 배우는 아, 거랑 또 네. 되게 달라서. 예를 들면 저한테 하나만 알려주세요. 예를 들면 은 저는 노래할 때 오히려 힘을 너무 많이 주고 불러서 아. 보컬 선생님이 힘을 좀 빼야 된다. 그래서 뭐 여기를 뭐 되게 과학적으로 해부학적으로 뭐 아. 횡격막을 내려서 뭐 후드를 열어서 아, 뭐 여기를 시작했다. 네 여기를 이거, 이거 열어서 다 유익하더라. 네. 뒤로 밀어 밀어 뒤로 네. 밀어 뭘 밀어? 그리고 들이쉬고 부르잖아요. 네네. 네. 그게 들이쉬는 게 사람들 눈에 안 보일수록 호흡을 잘하는 거다. 뭐 이런 아... 얘기도 있고. 그래요. 저는 그건 몰랐는데. 아 몰랐구나. 그게 네. 뭐냐면 아. 뭐. 예를 들어 저는 음. 나는 아. 운이 좋 이거랑 아. 나는 운이 아. 들이 마신 거예요. 눈차지 아. 알겠 복식으로. 네. 지금 되게 전문가 같으신데 뭐 네. 저도 왜냐면 어깨를 나란히 했던 사실상 무대를 같이 했으니까 그쵸. 동료지 뭐 진짜 뻔뻔하신 <웃음> 점점 더자 그래서 지금 최근에 네. 활동했던 앨범이 맞아요 더 플래그라는 네. 앨범인데 네. 제가 계속 사랑 노래만 하다가 이제 네. 곡을 쓰고 앨범을 프로듀싱 할수록 좀 자전적인 얘기를 많이 하게 되더라고요 네. 그래서 우리 다 사는 게 팍팍하고 음, 음. 힘들지만 그럼에도 각자가 원하고자 하는 것들을 네. 이뤘으면 좋겠다 음. 하는 바램으로 그동안의 곡들이랑 좀 다르게 좀 이번에 타이틀곡 선정을 해서 음. 내게 됐는데 되게 재밌는 활동이었던 어... 것 같아요 반응은 어때요? 팬분들이 확실히 좋아해 주셨고 네. 말하려고 하는 그 의도를 너무 잘 파악을 음. 해주셨어서 되게 신기했어요 정말 음. 영혼을 갈아서 만들었는데 되게 좋아해 주셔서 좀 놀랐던 것 같아요 아, 되게 고민이 엄청 될것 같아요 왜냐면 내던 음원들이 다 이런 발라드들 그쵸. 좀 절절한 느낌으로 음. 이렇게 하다가 한 번쯤은 바꾸고 싶은데 이거를 좋아할지는 모르겠고 네. 앨범 준비하고 음원 준비할 때마다 이 고민을 그쵸. 네, 엄청 많이 하실 것 같아요 사실 저는 저를 발라더라고 정체화 하진 않거든요 사실 네. 제 안에 그냥 있는 것들을 꺼내는 거기 때문에 앞으로도 장기적으로 봤을 때 이번 앨범이 가지는 의의가 되게 네. 크고 앞으로도 되게 여러 가지 음악들을 음. 들려드릴 예정이에요 자 그러면은 오늘 라이브 노래 이렇게 많이 해도 괜찮아요? 그럼요 뭐 음악 프로 와서 노래하는 건 당연하긴 한데 네. 우리가 사실 KBS보다 곡 수가 많거든요 지금 <웃음> 맞아요 KBS. 마지막 곡은 네. 어떤 곡을? 제 이번 앨범에 수록돼 있는 어, 유일한 발라드 곡인데 네. 꿈꾸는 대로라는 어, 곡입니다. 알겠습니다. 이 곡을 마지막으로 듣고 네. 인사를 나눠보도록 알겠습니다. 소중하고 아름다운 거라고 내 걸음걸음 따라 불이 켜진다면 참 좋겠지만 삶은 완전한 내 편은 아니니까 어쩔 수 없잖아 살아내는 수밖에 언제 
야 좋다 아 좋다 <웃음> 아, 방금 사우나 하고 <웃음> <웃음> 사우나요? <웃음> 네, 오늘 권진아 씨제 마음속 우리나라 여성 보컬 원탑 권진아 씨를 이렇게 보셨는데 네. 오늘 어떠셨어요? 오늘 되게 편하고 너무 질문을 잘 이끌어 주셔가지고 되게 재밌게 했고 진짜 그냥 수다 떨다 가는 어. 기분이어서 음. 사실 이 컨디션에서 <웃음> 노래를 잘할수 있을까 아 조금 걱정을 했는데 아, 네. 어, 근데 어때요? 좀 궁금하게 네. <웃음> 사실 박재정 씨가 첫 번째 네네. 실험체였고 네네. 이제 두 번째 실험체인데 비교군을 좀 달리해서 네네. 이걸 좀 실험을 해보고 있고 <웃음> 근데 또 요거, 오늘은 외주 네. <웃음> 맡기면 아, 네. 기가 막히게 뽑히니까 맞아요 맞아요 네네. 아, 그리고 지금 라이브 들어와서 알겠지만 사실 이거 안 맡겨도 돼안 맡겨도 되는데 네네. 120을 좋아. 뽑았지만 121 정도로 만들기 위해서 우리가 네네. 외주를 네네. 좀 맡겨서 네 감사합니다 그래서 그리고 또한번더 이별 다시 뛰어해서 아, 네. 저도 되게 네. 추억 돋고 네. 또 그때 참 되게 재밌고 열심히 했다 그런 생각이 또 들어서 네. 그 마음을 또 잃으면 안 되겠다 음. 이런 생각을 또 했습니다. 알겠습니다. 오늘 나와주셔서 너무 감사하고 재밌었습니다. 어, 권진아 씨로 인해서 제가 음악 프로그램 MC로서 어, 한 걸음 더갈수 어. 있었던 것 같아서 나중에 뭐 주제 네. 쇼케이스 같은 것도 홀 하나 빌려가지고 어뭐뭐 뭐 그거는 <웃음> 저희가 100만 구독자를 지금 하면. 달성을 하면 어. 뭔가 그 무대를 한번 해볼까도 생각하고 있거든요 공약으로 뭐 혹시나 만약에 우리가 네, 네. 100만 해서 네. 뭐 그때도 음향이 이렇진 않을 거죠? 그때는, 그때는 외주 업체 네, 네. 그리고 그러면 대, 네, 네. 대관 너무 좋네요 알겠습니다 네. 오늘 나와주셔서 감사하고 감사합니다 인사를 해야 되는데 안녕히 계시렵니까? 아까 제가 안녕하시렵니까? 들었죠? 네네 방정 맞게 한 번만 해주실 때 어떻게 해요? 실패. 어떻게 해? 안녕히 계시렵니까? 이렇게 방정 맞게 그건 저 혼자 좀 같이 아 같이 할게요 네. 하나 자 하나 둘셋 감... 아. <웃음> 이게 빠른 사람들은 안 속아 진짜 해드릴게요 네네. 진짜 해드릴게요 자 하나 둘셋 안녕히 계시렵니까? 계십니까?